ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലീഡ് നില ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ ലീഡ് നില എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ കൊല്ലത്ത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന താരതമ്യേന തെറ്റില്ലാത്ത നിലയിലേക്ക് എത്തി മലപ്പുറത്ത് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് വടകരയിൽ കെ മുരളീധരൻ ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കണ്ണൂരിൽ കെ സുധാകരൻ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് കോഴിക്കോട്ട് എം കെ രാഘവൻ എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പാലക്കാട്ട് ബി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ഈ മുഴുവൻ ചാലക്കുടിയിൽ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ബോട്ടുകൾക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ബെന്നി ബഹനാൻ കോട്ടയത്ത് തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ബോട്ടുകൾക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു പത്തനംതിട്ടയിൽ ആന്റോ ആന്റണി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബോട്ടുകൾക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ശശി തരൂർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ബോട്ടുകൾക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കുമ്മനം രാജശേഖരനാണ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കാസർകോട്ട് പതിമൂവായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എന്ന കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് സതീഷ് ചന്ദ്രൻ തന്നെയുണ്ട് വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലീഡ് നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന നിലയിലേക്ക് പൊന്നാനി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് ബോട്ടുകൾക്ക് മാത്രം മുന്നിലാണ് എന്നതാണ് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് അപ്ഡേ അപ്ഡേഷൻ വരാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കണം തൃശ്ശൂരിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ബോട്ടുകൾക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു രാജാജി മാത്യു തോമസിനേക്കാൾ ഇടുക്കിയിൽ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബോട്ടുകൾക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു മാവേലിക്കരയിൽ കൊടിക്കുന്നു സുരേഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നില തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ബോട്ടുകൾക്ക് ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ രണ്ടാമത് പോയിരിക്കുന്നു അടൂർ പ്രകാശ് ആറ്റിങ്ങലിൽ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് എന്ന നിലയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രണ്ട് സീറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മറ്റ് സീറ്റുകൾ ആർ എസ് പിയുടെ സീറ്റ് ഈ യു ഡി എഫ് അവരുടെ ഘടകകക്ഷികൾ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളെയും അങ്ങോട്ടെടുക്കുകയാണ് എന്ന തോന്നലാണ് ഇപ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ സർക്കാരിന് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള വലിയൊരു സൂചന നൽകുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ യു ഡി എഫിന്റെ കോട്ടകളിൽ ഒന്നിൽ പോലും കടന്നു കയറാൻ എൽ ഡി എഫിന് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും എൽ ഡി എഫിന്റെ കോട്ടകളിൽ എല്ലാം തന്നെ യു ഡി എഫ് കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അതായത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്താൽ അങ്ങേയറ്റം സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട വോട്ടർമാരാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മോദി വിരുദ്ധ സംഘത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ മാത്രം പറഞ്ഞേക്കുക എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് കേരളം എത്തിയോ എന്നറിയാൻ ഇനിയും മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരിക്കണം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവ് ആണോ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 തീരുമാനത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ വോട്ടർമാരെ എത്തിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം കൂടി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അന്ന് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇരുപത് സീറ്റിലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവ് വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അതിലേക്ക് കൂടിയാണോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അമേഠിയിൽ ഇപ്പോൾ രാഹുൽ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും അമേഠിയിൽ നിന്നും വയനാട്ടിൽ നിന്നും വലിയ ഒരു ആഹ്ലാദമുള്ള വാർത്ത കേരളത്തിൽ നിന്നാകെ ആഹ്ലാദമുള്ള വാർത്ത തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് വിദേശ തലത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ലീഡ് ബി ജെ പി എൻ ഡി എ സർക്കാർ എൻ ഡി എ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഈ ഈ ലീഡ് നിലനിർത്തി പോയാൽ പോലും എൻ ഡി എക്ക് ഈ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പാടും ഉണ്ടാകില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നാനൂറ്റി അൻപത്തി നാല് സീറ്റുകളുടെ ഫലം സൂചന മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എൺപത്തി ഏഴ് സീറ്റുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് എൻ ഡി എ മാറിയിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റി കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന മുന്നണി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു മൂന്നക്കത്തിലേക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടി എത്താൻ മൂന്നക്കത്തിലേക്ക് എത്താൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാഴ്ച മൂന്നക്കത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു നൂറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് യു പി എ സഖ്യത്തിന്റെ പക്ഷേ ബി ജെ പിക്ക് ഈ നില തുടർന്നാൽ പോലും വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തുക ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിൽ തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് എത്ര എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി കാണേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരാം എന്തായാലും കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് നിർത്
ആശങ്ക സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൽ ഡി എഫ് മനസ്സുള്ള ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിലും ഇടുക്കിയിലും കഥ അത് തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് എട്ട് ശതമാനത്തിനടുത്ത് തോട്ടുമ്പോൾ പതിനോറായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ജോയ്സ് ഒരു പ്രതിയോഗിയെ അല്ല എന്നുള്ള തെളിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ട് പോക്കാണ് ഡീൻ നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായും വലിയ തോതിലുള്ള മുന്നിട്ട് തന്നെയാണ് രാജ്മോൻ ഉണ്ടിതാൻ കാസർഗോഡ് ഏതാണ്ട് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടെണ്ണുമ്പോൾ പതിനായിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് പതിമൂവായിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് വോട്ടുകൾ ലീഡ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ബി ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ലീഡിലേക്ക് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മാറുന്നത് പതിനെട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു 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 വലിയ പോരാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ പത്തനംതിട്ടയിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വോട്ടുകൾക്ക് ആൻറ്റോ ആൻറ്റണി ലീഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് സുരേന്ദ്രൻ തന്നെയാണുള്ളത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് സുരേന്ദ്രൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി ഉള്ള രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ പത്തനംതിട്ടയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ആ പത്തനംതിട്ടയിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വോട്ടുകൾക്ക് ആൻറ്റോ ആൻറ്റണി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആൻറ്റോ ആൻറ്റണി ലീഡ് ചെയ്യുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ശശി തരൂർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു കുമ്മൻ രാജശേഖരനേക്കാൾ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് ശതമാനം വോട്ടുകൾ ഇടുമ്പോൾ ഇരുപത്തോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വോട്ടുകൾ ശശി തരൂരിനും പത്തൊൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് വോട്ടുകൾ കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു സി പി ഐ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ സി ദിവാരൻ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്തനംതിട്ടയിൽ വീണ ജോർജ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എന്നുള്ള വളരെ എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയും ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കാസർഗോഡ് ഇടയ്ക്ക് രവിശാസ്ത്രി കുണ്ടാർ എത്തിയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കെ സതീഷ് ചന്ദ്രൻ തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു കാസർഗോഡ് എന്തായാലും പക്ഷേ ലീഡ് ഒരു ശതമാനം പോലും കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകളുടെ ലീഡിന് കാസർഗോഡ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എല്ലായിടത്തും ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഏതാണ്ട് എല്ലായിടത്തും നല്ല ഡിജിറ്റലാണ് എല്ലാവരും ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇരുപത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഇ ടി മോഹൻ ബഷീർ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ടി എൻ പ്രതാപൻ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പതിനോരായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി നാല് കൊടിക്കുന്നു സുരേഷ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് കൊടിക്കുന്നു സുരേഷിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാണാനാവുന്നത് അവിടെ പക്ഷേ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമേ എണ്ണതിന്റെ കണക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അടൂർ പ്രകാശ് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇരുപതിനായിരം കടന്നിരിക്കുന്നു ശ്രീകണ്ഠനും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തമ്മിലാണ് ഏതാണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ മത്സരം നടത്തുന്നത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തമ്മിൽ മത്സരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ശ്രീകണ്ഠനും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് അവിടെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന സൂചനകളായിട്ട് വേണം ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ കെ സുധാകരൻ നാലായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എം കെ രാഘവൻ പതിനയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് വോട്ടുകൾക്ക് എം ബി രാജേഷിനേക്കാൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ബെന്നി ബഹനാൻ ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വോട്ടുകൾക്കാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വോട്ടുകൾക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വോട്ടുകൾക്കാണ് ആൻഡോ ആന്റണി കെ സുരേന്ദ്രനേക്കാൾ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് വീണ ജോർജ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ശശി തരൂർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് വോട്ടുകൾക്ക് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നു കുമ്മനം രാജശേഖരൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് അവിടെ സി ദിവാകരൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി മൂന്നാമതാണ് കെ മുരളീധരൻ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് വോട്ടുകൾക്ക് പി ജയരാജനേക്കാൾ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മലപ്പുറത്ത് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ലീഡ് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് ആലത്തൂരിൽ രമ്യ ഹരിദാസ് എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വോട്ടുകൾക്ക് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നു പി കെ ബിജുവിനേക്കാൾ ഹൈ ബി ഇടൻ പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വോട്ടുകൾക്ക് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പി രാജീവിനേക്കാൾ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ വോട്ട് ലീഡുണ്ട് എ എം ആരിഫിനേക്കാൾ എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വോട്ടുകൾക്ക് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കെ എൻ ബാലഗോപാലിനേക്കാൾ കെ എൻ ബാലഗോപാലിനെ ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് സീറ്റുകൾ 